promises. Be like Jesus now, you are going to be like him there. If you are not going to be like him, you are going to be like him there. If you are not going to be like him there, you are going to be like him there. You are going to be like him there. You are going to be like him there. Pastor Anadu, we are 7 o'clock, we are going to be 12 o'clock, we are going to be 12 o'clock, we are going to be in the evening. No, 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 we are going to be 7 o'clock, we are going to be 10 o'clock. We are going to be 10 o'clock, we are going to be 10 o'clock, we are going to be 10 o'clock, we are going to be 11 o'clock. We are going to be a bus button, we are going to be simple, we are going to be a bus button, we are going to be a bus button. मेरे प्रोफेसर गारिस को तार बैठे में मैसेज दिवा सोचते अंडे ना कुछ बाल बच्चे जलाका ट्रेन बिसाई पहनों असल ट्रेन के ना किस्तों में लगो बस में जा लाओ ना बस से चाल लाओ एक प्रोफेसर लड़िया प्रोफेसर नियर आई इधर आते कहाँ रुंडा एक बस लो एक बस आई इधर आते कहाँ रुंडा है ना तो बस लो मंच सीट क्या विंडो सीट का वाली गाल का वाली एक को ये ना होने को दो देवर एक बोर्ड लिस्ट में टेसे न्यार तन फाइव ऑफ आते लगते इसके लाने स्टार्ट है पर इतने रात है सब आइडिया इधर आप फेड वो को इधर फेड एक्सेक्ट का ने रात तुम ना टेस्ट जरिये ना कोडी दान देरे इतने सने प्रथम तक लिस्टे इन जरिये � ना तो आ बस बैठ बैठ ना दरोगे ना एक रे वेट चेस अच्छी ना सामे सामे इतने ना तो आप एक बार देखो विश्वास और प्रयोग इन चीज़ तो होते दो दिन तेरे आज बोलते तो फर्क तो नहीं होते आज चाल हो बोलते तो तेरे फीस दे सामे दे लाभ ने राइज़ ने बोला अच्छे सानो मंच सीट विंडो सीट दर्दी सक्के Kepada anda jangan pas kalau cerun disi jenis baru, na suitcase yang ala ala jenis baru, kat tu baru siri tu tu tu, yang ala jenis baru suitcase tu laptop tu, yang ala jenis baru tu nalo, pas kalau cerun, kepada anda jangan cerun, aduh tu nalo, ada lagi kita cerun happy kalau ada jenis kalau, aduh tu sakit ada ni, ni na ada ni kalau mila tu cerun pressure tu cerun nalo, ini antara nalo berat ke, berat tu berat, sahaja ini, ni nalo check up tu, praise Lord nasi, balik balas mana, ekna, ikut ke adik, ikut ke awak cakap ke awak. Ini yang saya mungkin ni ini ni ini cerita pun pergi, semua orang, ada orang berdua tu, berdua tu Kristus ni. Ini macam tu potensi orang pergi, kalau tu ni eksperimen lagi, na pasal na trainer kalau pergi nak pergi, ni orang itu kalau pergi nak pergi, ada pergi, ada cawu, cawu itu na tu, na pergi tu kalau saya orang pergi cerita pergi, saya orang pergi semua cerita pergi orang pergi, ada na 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 sendiri na saya orang pergi kucing cerita na tengah kalau pergi ni mereka kengar pergi tu, ada ni kau, ada ni kau. अदना लाभ इधर पे बैंक स्टेज मरी हम तो गौरव के चरण पर लेते हैं मनुष्य जहर को तो एक बड़ा बंटे बाला हाँ तो ना ये भी क्या ना मुझे मनुष्य एक्सेप्ट किया है आज साउथ इधर ना लाभ ब्रद मेरे बादल तो और विश्वास तो और मुझे जले हैं पर क्या जले हैं आज जली दे ब्रद को अधिक रिस्ते अंडे महिमत्� चिन्ना चिन्ना लगता पापा तो जागरत जाऊँ ना पापा वाले जागरत हैं देव के वाक्य माने देशों में लोग का पुटिने वाला पापों उन्नत हो आपको पापों चाहिए ना पापों चाहिए जाला ना समझे क्यों नहीं मुड़े तो लोग मिलेंगे इसको ना दे पापा तो जागरत था आज नोट पापा लो सुप पापा लो विनिकिरी पापा लो आलोचन क्रियत तो चीज़ है पापा लो अन्य तो जाग उड़ा ले चिन्ना नेता पापा तो जाग उड़ा उन्नत ले इनको टेटे आरक्षण पर विश्वास आला नहीं सकले को आ आरक्षण पर विश्वास आला नहीं सर चाहिए पड़ा ले देव मुद्दे से इवेंट टेटे देव उन मिले के कुछ कोर तुना डो देव उन मिले के चाशिश तुना डो ना न्यूज़पेपर � तरह तो मेरी कल्पना में पढ़ने का जो स्पष्ट संज्ञा होना है, पढ़ने का जो स्पष्ट संज्ञा होना है, देव उद्देश्य, इतने देव निवास में क्यों नहीं था, देव निवास से और कौन थे, पढ़ने का जो निवास में डाउट आता है तो पढ़ने का नहीं दिमाग स्पष्ट संज्ञा होना है, इनको टेंशन चलना है, अंदर तो अंदरों समाधान पड़ा, 
అందరితో అందరూ సమాధానపడాలి ఈ చర్చలో ఈ సహవాసంలో పలానా వాడితో నాకు మాట లేవని చెప్పేవాడు ఈ సంఘ సభ్యులే కాదు పలానా వాడితో నాకు సమాధానం లేదని చెప్పేవాడు ఈ ఈ శరీరంలో అభిమానే కాదు కాబట్టి జాగ్రత్త దేవుడు అంటాడు అందరితో అందరూ సమాధాన పడాలి సమాధానంగా ఉండాలి తర్వాత దేవుడు ఇంకోటి దేవుడు నీతో ఉన్నాడని సాలిడ్ గా నమ్మాలి ఆయన దేవుడు ఇమ్మానియల్ ఇమ్మానియల్ అంటే కరెక్ట్ అర్థం ఏం చేసండి షాలిన్ ఇస్రాయల్ తో ఉన్న దేవుడు అది నా అర్థం అంటే అర్థమైతే మీ పేరు చెప్పుకోవాలి ఇమ్మానియల్ అంటే అర్థం చెప్పండి అమ్మా ఇమ్మానియల్ అర్థం ఏంటమ్మా మీ పేరు చెప్పండి మీ పేరు చెప్పండి చెప్పండి మొత్తం నేను ఎలా చెప్పాను చాలే విశ్వాయంతో ఉన్న దేవుడు అని అర్థమా మీ పేరు చెప్పి తో ఉన్న దేవుడు అని చెప్పా చెప్పడమా మీ వినబట్టి ఇంత ఆ ఆలా పెట్టి మీకు ఇవ్వడాలి ఓకే రైట్ సారీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను క్షేమం సార్ సుధా ఆల్ఫ్రెడ్ సుధాకర్తో ఉన్న దేవుడు హిమాలయాల కర్ణాటక అంటే ఆయనకి ఆయన డిక్షనరీలో ఆల్ఫ్రెడ్ సుధాకర్తో ఉన్న దేవుడు మీతో అసలు ఆయన మీతో ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు అసలు పేరు పెట్టుకుందే మీకోసం నేను ఏమనుకున్నా తెలుసండి నాతో గడపడం తప్ప దేవుడికి ఇంకో పనే లేదనుకుంటాను పరమ రాజ్యం కేరుకు సిరు కంది పక్కన పెట్టేసి నాతో ఉండడానికి వస్తాను అది నాతో నా అవగాహన ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నానా చాలీ ఎక్కువ నాతో మాట్లాడతాడా అని అలా కూర్చుంటాడు అనుకుంటాను వెయిట్ చేస్తాను హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత భోజనాలు అయిపోయిన తర్వాత నేను గబగబా లాచ్ వెళ్ళిపోతాను ప్రభా సారీ ప్రభా నేను చాలా సేపు కూర్చోబెట్టేశాను అని ప్రార్థన కూర్చో ఆయన మాట్లాడుకోవాలి అప్పుడు ఒక ఆయన మనశ్శాంతి అవుతాను అనుకుంటా నేను నా కోసం వెయిటింగ్ 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 కొన్నిసార్లు అయితే ఉదయం ఒక మీటింగ్ మధ్యలో ఒక మీటింగ్ సాయంత్రం మీటింగ్ అర్థాత్ రోజు ప్రార్థనలు అంత అయితే పూర్వ అలసిపోయి అలసిపోయి రూమ్ లో వెళ్తాను లేక నైట్ వెళ్తాను అక్కడ ఏసు ప్రభు నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాను అనుకుంటాను అక్కడ ప్రభా నీకు స్తోత్రం ప్రభా నీకు వందలాలు కూడా అనుకుంటే షాలే ఈ రోజు అంతా నువ్వు మనుషులతో మాట్లాడావు నాతో ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడవా నాతో ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడపడుకో ఓకే అప్పుడు మోహరించి ప్రభా ఈ రోజు ఎంతమంది ప్రజలు నీ వాక్యం వినడానికి ఎంత కళ్ళు చూపించావయ్యా ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆయన కనపరిచి ఈ నాలుగు నాలుగు సార్లు నన్ను అభిషేకించావు ప్రభా నాలుగు గంటలు నన్ను నిలబెట్టావు ప్రభా అని ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పి ప్రభా నన్ను క్షమించి మరా పలా దగ్గర నువ్వు చెప్పిన విషయాలు నేను చెప్పేశాను ప్రభా కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్మ కనిపిస్తానుకోండి నా దగ్గర ఏదో జోక్ ఉందనుకోండి మిమ్మల్ని నవ్వించాలని పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్న విషయాలు పక్కన పెట్టేసి నా దగ్గర ఉన్న జోక్ చెప్తాను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని నవ్విస్తారు కానీ ఇప్పుడు అభిషేకం ఆయన మాకు తెలిసాడు ప్రసంగి మేము చేస్తున్న పొరపాటు కూడా మీకు చెప్తున్నాను కొన్నిసార్లు నువ్వు అభిషిక్తులు అయితే దైవజన్ చేస్తున్న పొరపాటు అంటే మీరు సీరియస్ ఉన్నారనుకోండి మిమ్మల్ని నవ్వించాలనుకుంటాను ఇక్కడ ఉదయాన్ని <laughs> అలా ఒక పది నిమిషాలు బాగుంట ప్రభు లేక కొన్నిసార్లు గంట కొన్నిసార్లు రెండు గంటలు వెళ్ళిపోదు ఇంత అలసిపోయినా సరే మళ్ళీ ఆ ప్రభుతో కూర్చుంటే కొన్నిసార్లు టైం తెలియదు అనమాట ప్రభుతో మాట్లాడుకుంటూ ప్రభు థ్యాంక్స్ చెప్పి ప్రభు విజ్ఞాపనం చేసి అప్పుడు పడుకుంటే కదా ఆయన తెలిసే వరకు బాగా మనసు దేవుడికి నా వలస ప్రశాంతంగా ఉంటాయి దేవుడు నా నేను ప్రశాంతంగా ఉంటాను కానీ నేను ఇలా ప్రభు సార్ ప్రార్థన చేయకుండా ఉన్నాను ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ హెల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ అలా వెయిట్ చేస్తుంటాడు చేస్తుంటాడు ఎందుకంటే ఆయన పేరు పర్లేదు కదా అవి ఉంటాను నేను నేనేమంటున్నా దేవుడికి నాతో ఉండడం తప్ప వేరు పనే మీరు అనుకోవాలి దేవుడు ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థమించడం కోరుతున్నాడు ఆయన పేరు ఇమ్మాలి దేవుడు మీతో ఉన్నాడని సాలిడ్ గా నమ్మండి ఆయనతో మీరు మాట్లాడాలి అందుకని నా పౌరమ నా నిష్కల కాలా నా ప్రాణేశ్వరి అని బండ బండ పెట్టులో ఎదురు నా పౌరమ ఓర ప్రకారం పిలిపిస్తూ నీ స్వరం మధురం నీ ముఖం మనోహరం నీ స్వరం నాకు వినబడితే నీ ముఖం నాకు వెయిట్ చేస్తాడు అందుకనే ఆయన పేరు పెట్టుకున్నాడు నీతో ఉన్న దేవుడు ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇతరులకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు తల పెట్టాలి ప్రారంభించాలి మీరు మీకోసం కాదు ఇతరులకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు తల పెట్టండి 
ప్రాబ్లం ఉంచండి అది ఏదైనా కాదు ఒక మీ ఇంట్లో పని పిల్లలు అమ్మాలి అక్షరాలు నేర్పించండి లేకపోతే ఎవరికైనా ఒంట బాగా తినాలి ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వండి లేకపోతే ఇంకేదో ఒక సామాజిక కార్యక్రమం మీరు చేయాలి అది భక్తితో సంబంధం లేదు బయట సంబంధం లేదు ఏసు ప్రభుత్వం కోసం మీరు పాట చెప్పి పాట నేర్పించడం వాక్యం చెప్పడం ఏం కాదు నేను అడుగుతుందంటే సామాజిక కార్యక్రమం ఒక ఉపయోగ ఇతరులకు సమాజానికి మీ ఇంట్లో చుట్టుపక్కల ఉంటే వాళ్ళకి ఉపయోగకరమైన ఒక కార్యక్రమం చెప్పి అది ఆరోగ్యం కోసం కావచ్చు విద్య కోసం కావచ్చు లేకపోతే వారి మానసిక ప్రశాంతతకు సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే వారు పది మందిలో కలవలేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు పది మందిలో కలిసి ఎక్కడికి వాళ్ళకు వాళ్ళకు సరదాగా నాలుగు మాట్లాడుతూ వాళ్ళ విషయాలు కనుక్కొని ఊరికే ప్రభు వాళ్ళకి ఏం చెప్పొద్దు జస్ట్ మనకు ఇంతే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అంతే అది అది కూడా సామాజిక కార్యక్రమం అలాంటి ప్రయత్నం చేయాలని ముందు కోడుతున్నాడు తర్వాత విశ్వాసంతో కార్యాలు స్వతంత్రించుకోమంటున్నాడు ఇందాక చెప్పాను కానీ బ్రతుకుడు క్రీస్తే సామాజిక లాభం మీరు విశ్వాసంతో ఒక ప్రోత్సం వేసే అది జరిగితే దేవుడు మరి మా జరగకపోతే మీకు లాభం బాగుంది కదా దిక్కుతాడి ఎటైనా మనకే విజయం అనమాట కానీ విశ్వాసంతో మీరు కార్యం వేసేయండి ఒక పని చేసేయండి అంటే విశ్వాసంతో కార్యాలు స్వతంత్రించుకోమంటున్నాడు తర్వాత దేవుని కోసం ఏదైనా సాధించాలన్న కృష్ణ పుట్టాలంట మీరు దేవుని కోసం నేను ఒక చర్చ్ కడతాను ఒక విలేజ్ లో నా జీవితంలో మొత్తం సంపాదన లేక నా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ తో లేక నా వ్యాపారాల లాభంతో ఒక చిన్న చర్చ్ అయినా ఒక లక్ష రూపాయల చర్చ్ అయినా నేను కడతాను లేకపోతే ఒక మూడు రోజులు మీటింగ్ అయినా పెట్టిస్తాను లేకపోతే ఒక రోజు రిట్రీట్ అయినా పెట్టిస్తాను లేకపోతే ఒక శివాత దండ యాత్ర అయినా చేయిస్తాను అలాగే మీరు దేవుని కోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని మీరు తల పెట్టాలి అది పది సంవత్సరాల తర్వాత కానివ్వండి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కానివ్వండి అంటే ప్రభు మీకు ఆయుష్ ఇస్తే మరి కదండి ప్రభు కుప్పుంటే దేవుని కోసం కార్యక్రమం తల పెట్టండి మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ చెప్పండి ఇది నేను చనిపోయిన బతుకున్న ఈ ఆశ దేవుని కోసం ఈ పని చేయాలనుకుంటున్నాను నేను బతుకుంటే నేనే చేస్తాను నేను చనిపోతే నా పక్షంగా నా పేరున మీరు చెయ్యండి అని మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజు మూడు రోజులు మీటింగ్స్ నడిపిస్తాను ఎవరి పేరు గంగరాజు గారు అప్పుడు చేసుకుంటున్నాను ఆ నాశ అంటే నా బతుకు అంత పోలే సువార్త ప్రకటించబడాలి నా బతుకు మూలం కానీ నా చావు మూలం కానీ క్రీస్తు నామం ఏర్పరచబడాలి కనుక ఆ నాశ ఎవరు తెలుస్తారు బిడ్డలు తెలుస్తారు అమ్మగారు ఆశ బిడ్డలు పదమూడు సంవత్సరాలుగా తెలుస్తారు వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది అందుకని ఈ పాట ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూనే ఉంటుంది అమ్మగారి మనస్సు దేవుడు అతుక్కుపోయింది కాబట్టి వారు తెలుసు అమ్మగారి పక్షంగా వాడు ఈ కార్యక్రమం చేయాలి దేవుడి కోసం సాధించాలి మూడు రోజులు మీటింగ్స్ పెట్టినట్టు సామాన్య విషయం కాదండి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మార్నింగ్ నా కోసం ఒక చక్కని టిఫిన్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రధానంగా అయితే ఆయన కోసం నేను వెయిట్ చేయలేదు ఎందుకంటే నైన్ ఓ క్లాక్ మన మనోడు నైన్ అంటే నైన్ ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తారు పాస్టర్ వచ్చేస్తారు పాపు దుక్కుకు వచ్చేస్తారంట చెప్పు ప్రతి విషయంలో ఆయన బిజినెస్ లో సగం మనసు ఉంచుకుంటూ ఒక మన సగం మనసు దైవ శాఖ మీద ఇచ్చాడు ఈ మూడు రోజుల మీటింగ్ లో ప్రతి క్షణం నా అవసరం తీర్చడం కోసం ఆయన ప్రయాస పడతా అంటే అది ఎంతో బడితో కూడిన విషయం ఇది దేవుని కార్యం కాబట్టి చేస్తారు కదా కనుక మీరు ఒక దేవుని కార్యం చేయడానికి మీరు మనసు పెట్టారంటే డబ్బే కాదా మీ టైం ఖర్చు పెట్టాలి మీ ఆరోగ్యం ఖర్చు పెట్టాలి అందుకోసం దేవుడు మీకు అవకాశం ఇవ్వాలి తర్వాత ఇద్దరు రక్షించబడాలన్న కోరిక ఆశ మీకు కలగాలి రక్షించబడాలంటే నా పిత్తం అంటే ఇందాక అనుకున్న రాజు రావాలి ఇద్దరు నేను రాజు నేను రాజు రాబోతున్నాను కాబట్టి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా రాజు రావాలి పర్లేదు రాజులో మిక్కిలు అనుకున్న వారు ఎవరు తెలుసండి ఆయన నా వారు కూడా ఊరికి కొట్టుకొచ్చేవాడు ఏ సూత్రం లాగే గడ్డిగా పడి అందరు పర్లా రాజులు పంపించేది ఇల్లంత కోసం రక్తం కాచేది గొర్రెపల్లి వీళ్ళ లోక పాపం మోసం పోయే గొర్రె పిల్లల్ని వీళ్ళు నరకానికి వెళ్ళకూడదని పంపించేసేవాడు మన పర్వ రాజులకి నెట్టుబడ్డవాడు అందరూ వాళ్ళందరూ పర్వ రాజులు మిక్కిలి అల్పులు మన పర్వ రాజులు మిక్కిలి అధికులు హలో మన రాజులు వాళ్ళు మన మన రాజ్యంలో ఉన్న పౌరులు అనమాట కాబట్టి ఇతరులు రాజులుగా చెప్పాలి ఇతరులకు రక్షించబడాలి ఏసు వాళ్ళు వాళ్ళు రక్షించబడి రైతులు రాజులు అవ్వాలని ఆశ మీకు పుట్టాలి తర్వాత 
ఇది చాలా పెద్ద కోరిక దేవుడికి ఆయన మీద మీరు ఒక పాట రాయారట ఆయన కోరుకుంటాడు ఒక పాట ఒక పాట ఒక చిన్న కూలి రాయమైన కూలి చేయకుండా చిన్న పాటను ఒక పల్లవైన మీరు రాయాలని దేవుడు అడుగుతున్నాడు తోట భయపడి ఉంది జిగట గల దొంగ ఓపి నుండి నాశనకరం అనుకుంటూ నుండి ఆయన నన్ను పైకి లేదు లేకపోతే నా కాళ్ళు బండ మీద సరిపరచు నా నోట స్తోత్ర రూపం మాకు ఒక క్రొత్త గీతమును ఒక క్రొత్త పాట నా నోట్లో పెట్టాడు ఇక్కడ ఎవరైతే రక్షించబడ్డారో ఎవరైతే జిగట గల దొంగ ఊపి నుండి బయటకు వచ్చారో ఎవరైతే నాశనకరం గుంటూ నుండి బయటకు లేకపోతారో ఎవరి పాదాల బండ మీద సరిపరచబడ్డాయో వారి నోట్లో వారి కంటే సొంత పాట పట్టుకున్నారు మీరు బయట పాడకపోయిన పర్లేదు మీరు ప్రభు కోసం ఒక పాట కట్టుకొని పాడాలంట మీరు రాయకలేదు మీ మనసులోనే ఏదో ఒక పాట మీరు పాడండి దేవునికి ఒక పాటని కానుక చేయబడ్డారు మీరు ఒక పాట కాదు భాషగా చెప్పండి అందరితో పాటిస్తాం కదా మీరు ఈరోజు రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రభు ప్రభు నాతో పాటి మా పాప అడిగిందండి మా పాప ప్రభు మా డాడీ కూడా పాటించు నాకు పాటి ప్రభు అంటే మా పాప ఒక దేవుడు అద్భుతాన్ని పాటించాడు ఏ సీ అని ప్రేమిస్తున్నాడు అనే పాట అందులో బైబిల్ ఆలోచించి పాటలు సీటీలు బయటలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది సీటీలు ఉన్నాయి అందులో పదమూడో పాట మా పాప ఇచ్చాడు ఆ పాట ఆ పాట మీరు రికార్డ్ చేస్తాను దేవుడు మీకు ఇస్తాడు తప్పకుండా తప్పకుండా ఇస్తాడు ప్రతి ఒక్కరు ఒక పాట మీరు రాయాలట దేవుడిని ఆశ్రయిస్తారా దేవుని అవసరం కూడా ఓకే తర్వాత దేవుడి దేవుడు అంటున్నాడు దేవుని వాక్యం అంటే ఆశ అపేక్ష ఆకలి మీరు కుట్టాలట ఆయన కోరుకున్నాడు దేవుని వాక్యం అంటే పడి చావాలని అప్ప దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం ఇక దేవుని వాక్యం కోసమే మీరు ఆశతో బ్రతకాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు దేవుని వాక్యం అంటే ఆశ అపేక్ష ఆకలి ఉంటారు ఇంకోటి దేవుడు అడుగుతాడు మీరు ఆత్మ ఎదగాలన్న కాంక్ష ఉంటా అంటే ఇదో ఇట్లా ఏదో స్థాయి వచ్చారు ఆ స్థాయిలో ఆగిపోతా ఎదగాలన్న కాంక్ష కావాలని మీరు ఆత్మ ఎదగాలన్న కాంక్ష ఉంటారు దేవుడి కూడా అడుగుతున్నాడు మిమ్మల్ని అందరినీ క్షమించాలి ఇతరుల దుర్గు నుండి క్షమాపణ కోరుకోవాలి ఈ మూడు రోజు మూడు రోజుల్లో అది జరగాల్సిన పాతి కార్యక్రమాలు మీరు ఈ మూడు రోజుల్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు దేవుడు అడుగుతున్నాడు మీకు ఎవరెవరి మీద కోపం ఉందో వాళ్ళకి క్షమించండి ముందు మనసులో క్షమించండి మీ మెదడులో క్షమించండి ఓకే సరేనే అందరిలాంటి బలహీనడే కదా అందరిలాంటి బలహీన కాలే కదా సరేలే సరేలే అని పెట్టి సరిపెట్టుకోండి క్షమించండి మీ మనసులో క్షమించండి మీ హృదయంలో క్షమించండి ఒక అవకాశం ఉంటే ఫోన్ చేసి మీరు నా విషయంలో చేసిన కార్యం నన్ను చాలా గాయపరిచింది అయినప్పటికీ ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు మిమ్మల్ని నేను క్షమిస్తున్నాను ఇక మీ మీద నాకు ఎట్టు కోపం కూడా లేదు అని చెప్పండి ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపించండి నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తున్నాను ఐ ఫర్ యూ క్షమించండి ఇంకోటి ఎవరికైనా మీ మీద కోపం ఉందనిపిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరించండి సారీ అండి మిమ్మల్ని గాయపరిచాను మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాను క్షమించమని క్షమాపణ కోరుకోండి రెండు క్షమించాలి క్షమాపణ పొందాలి ఈ మూడు రోజుల్లో జరగాల్సిన పని ఒకరోజు ఆల్రెడీ మేము అయిపోయింది ఇంకా రెండు రోజులు ఉన్నాయి ఈ రోజు రేపు మీరు కొంతమందిని క్షమించండి కొంతమందిని క్షమాపణ పొందండి అడగండి తర్వాత కుటుంబ ప్రార్థన ప్రారంభించాలి ప్రారంభించి ప్రారంభించి మధ్యలో ఆపేసిన వాడు కొనసాగించాలి దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఫ్యామిలీ ప్లేయర్స్ ఎవరి ఇళ్లలో ఉన్నాయో ఒకళ్ళు ఆగిపోతే కంటిన్యూ చేయండి ఒకవేళ ఇప్పుడు మీ కుటుంబంలో ప్రార్థన లేకపోతే దేవుడు అడుగుతున్నాడు వీటిలో ఒక బలిపీఠం పెట్టండి అది కుటుంబ ప్రార్థన అంటే బలిపీఠం ఫ్యామిలీ ఆల్టర్ అంటారు ఇంగ్లీష్ ఫ్యామిలీ ఆల్టర్ మీ ఇంట్లో కుటుంబం దయచేసి మీకు ఎవరు సహకరించట్లేదా మీరు ఒక్కడే ఆట పుస్తకం బయలుదేసుకోవచ్చండి మీరు ఒక్కడే ఒక వచ్చిన వస్తారు లేకపోతే మీరు ఒకరికి కూర్చున్న పాట పాడండి ఒకే పాట పాడండి ఒక ఒక నాలుగు ఐదు వచ్చిన చదవండి ఎక్కువ పెద్ద చదవ ఐదు వచ్చిన కొంచెం చదవండి ప్రార్థన చేయండి మీ కుటుంబం కోసమే ప్రార్థన చేయండి ముఖ్యంగా ఇంకేమో కుటుంబ ప్రార్థన కదా కుటుంబం కోసమే ప్రార్థన చేయండి ఇంకా భారం అంటే సంఘంలో ఇద్దరు ముగ్గురు జ్ఞాపకం చేసుకోండి రెండు మూడు మినిస్ట్రీలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మొత్తం ప్రపంచ అంతటి కోసం ఒకేసారి ప్రార్థన చేయాలి రూల్ ఏం లేదు రోజుకి ఒకరి కోసం ప్రార్థన చేయొచ్చు కుటుంబ ప్రార్థన ప్రాబ్లం అంటే సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు దేవుడు అడగట్లేదు ఒక పదిహేను నిమిషాలు కుటుంబ ప్రార్థనలు మీరు కడ ఐదు నిమిషాలు పాటండి ఐదు నిమిషాలు వాక్యం అండి ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన పర్సన్ అంతే ఎక్కువ దేవుడు అడగట్లే మీ దగ్గర నుంచి ఆరోగ్యంతో ఉంటే విశ్వాసం అందులో జీవం ఉంటే అది పెద్ద వృక్షం అయిపోతుంది హలో 
ఆరోగించినంత విశ్వాసం జీవంతో ఉంటే అది చాలా పెద్ద వృక్షం అయిపోతుంది కానీ దేవుడు కొంచెం మీద ఏంటి ఆశిస్తాడు తర్వాత ఇది ఎందుకు చెప్పాడు తెలియదు నాకు అప్పు చేయొద్దు నాకు కొత్త అప్పులు చేయొద్దు ఇప్పటివరకు చేసిన అప్పులు చాలు ఇక కొత్త అప్పులు చేయొద్దు నేను చూసుకుంటాను అంటాడు అలా కదా ఫీజు అలాగే నేను చూసుకుంటాను అంటాడు అప్పు చేసి మీరు ఫీజులు కట్టద్దు అప్పులు చేసి పెళ్లి చేయొద్దు అప్పులు చేసి ఇల్లు కట్టద్దు దేవుడు మీకు సహాయం చేయబోతున్నాడు కొత్త అప్పులు చేయొద్దు గట్టి నిర్ణయం తీసుకోండి అప్పు చేయను అని నిర్ణయం తీసుకోమంటున్నాడు దేవుడు మీరు అప్పు చేయొద్దు దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తారు ఆయన దయా హస్తం మీరు చూడాలనుకుంటున్నారా అద్భుత కార్యాలు చూడాలనుకుంటున్నారా ఆశ్చర్య కార్యాలు చూడాలనుకుంటున్నారా పర్వాలు రాజ్యం మీ ఇంట్లో దిగాలనుకుంటున్నారా గట్టిగా ఉంటుంది అప్పు చేయి వద్దు వద్దు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత ఆ వడ్డీలు కట్టే బాధ ఇప్పటికే మీకు తెలుసు ఆ వడ్డీలు కట్టడానికి అప్పు తెచ్చడం మళ్ళీ అవ్వదు ఎంత బాధ కాబట్టి దేవుడు అంటాడు ఇక్కడ అప్పు చేయొద్దు ఇక ఇంతకు ముందు చేసిన అప్పులు బాధ్యులు తీర్చి చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు లిస్ట్ రాసుకున్నాడు ఒక లిస్ట్ రాసుకోండి కిరాణాకి నూట యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి రిక్షా వాడకు రెండు వందల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఆటో అబ్బాయి మూడు వందల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఓకే ఎవరెవరికి మీరు ఇవ్వాలో అన్ని లిస్ట్ రాసుకోండి ఈ మంత్లీ అనమాట అది అప్పులు బాధ్యం కాదు ఎవరి మంత్ ఒకవేళ ఉంటే అవి ఎప్పటికప్పుడు తీర్చేస్తూ ఉంటాయి అవి ఎలా పెద్ద పెద్ద పండుగలు అయిపోవడానికి మీరు ఉంచద్దు ఎప్పటికప్పుడు ఈ చిల్లర బాకీలు తీర్చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకుని లిస్ట్ రాసుకున్నాడు బాకీ అప్పులు చిన్న చిన్న చేతులు తీసుకుంటాం బాగా పది రూపాయలు ఇవ్వండి అన్నయ్య పాత రూపాయలు ఇవ్వండి ఈ ఐదు పది రూపాయలు మర్చిపోతుంటాం అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక బైబిల్ స్టూడెంట్ మా ఇంటి పక్కనే మన్నా బైబిల్ కాలేజ్ ఉంది ఆ బైబిల్ స్టూడెంట్ వచ్చాడు ఒకసారి వచ్చి పాస్ అయితే ఒక యాభై రూపాయలు కావాలండి నాకు స్టైపెండ్ రాగానే మీకు ఇస్తాను అన్నాడు మీరు నాకు ఇస్తాను అని అందుకు తీసుకోండి అన్నా నేను వద్దు నాకు మీకు చెప్తారా లేదు పాస్ నేను మీకు ఇస్తాను అన్నాడు మీరు అలా అనొద్దు ఇస్తానంటే నా బ్రెయిన్ లో పడిపోతుంది నేను లిస్ట్ రాసుకుంది నాకు కావాల్సింది లిస్ట్ రాసేసుకుంటాను నేను అంటే నేను పేపర్ మీద లేకుండా నా బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది అలా నా అబ్బాయి నాకు యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలనుకుంటాను మీరు నాకు లిస్ట్ రాసుకుని నేను ఇస్తానన్నానండి ఖచ్చితంగా రెండు సంవత్సరాలు అయితే నేను ఇవ్వలేదు అయితే నేను మొన్న ఎప్పుడో వచ్చాడు రాగానే ఫాస్ట్ గా ప్రైజ్ రాడు అన్నా బాబు నీతో మాట్లాడడానికి నాకు టైం లేదు ఎందుకు తెలుసండి అతనితో నాకు సమాధానం ఆ రోజు ఏమన్నా నాకు ఇవ్వక్క లేదు యాభై రూపాయలు నాకు పెద్ద లెక్క కాదు నేను తీసుకున్నట్టే నో సార్ నేను అలా గోల్డ్ కాదు నేను ఎవరైనా నేను తీసుకోను మీకు ఇచ్చి తీర్తానన్నాడు ఇవ్వలేదందుకు నా మనసులో అతని మీద ఆయాసం కలిగి నేను సారీ నేను మీతో మాట్లాడిన చెప్పాను నా మనసులో ఒక చెడ్డ విషయం మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఇతను ఇతను మాట మీద నిలబడే మనిషి కాడు అనిపించింది మీతో నా టైం వేస్ట్ చేసి బుద్ధి లేదా సారీ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాను మీరు ఫోన్ చేస్తారండి అన్న ఫోన్ లో ఫోన్ లో మాట్లాడతారు ఒక మొత్తాలు మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు ఫోన్ లో కాదు మీరు అరవై యాభై రూపాయలు తీసుకెళ్లారు నాకు ఇవ్వలేదు మీరు యాభై రూపాయలు తెస్తేనే మళ్ళీ అది మళ్ళీ మీకు ఇచ్చేస్తాను మరి ముందు తీర్చండి ముందు తీర్చండి కొట్టేయండి నా మనసులో ఉంటుంది కొట్టేయండి యాభై కాదు వెయ్యి రూపాయలు కూడా చేయాలి కదా ఫ్రీగా కానీ మనసు మన మధ్యలో మనకు అసమాధానం తీసేయండి అని చెప్తాను ఫోన్ లో ఫోన్ చేసిన అంటే నన్ను మరి ఎప్పుడు వస్తారు మీరు నాలుగో తారీఖు మళ్ళీ వస్తాను చెప్పాను నాలుగో తారీఖు వరకు అనుకో ఆయన అసమాధానం ఆయన ఎంత కొట్టుకుంటున్నాడు ఆయన పాప ఇంట్లో ఆమె యాభై రూపాయలకి దొరికిపోయింది ఓకే అలాగే అనమాట పాత బాకీలు తీర్చేపోతానండి వాళ్ళకి మనకి మధ్యలో చాలా పెద్ద ఆఘాతాలు యాభై రూపాయలు ఆఘాతాలు సృష్టించబడతాయి సార్ మీకు యాభై రూపాయలు ఐదు రూపాయలు కూడా చాలా ప్రభావితాలండి ఒకవేళ మనం రికార్డెడ్ గా వస్తే కాబట్టి జా అబ్బో చాలా అయిపోయింది ఇంకా తొందర పాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దంటాడు దేవుడు తొందర పడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి మీ మాస్టర్ ఉన్నారు మాస్టర్ సంప్రదించండి సంఘ పెద్దలు ఉన్నారు సంఘ పెద్దలతో సంప్రదించండి మన ఇంట్లో దేవుడు వాటిని ఎదిగిన బిడ్డలు ఉన్నారు వాటితో సంప్రదించండి ఇద్దరు ముగ్గురుతో మొత్త ఈ పెద్ద నోటీస్ బోర్డు పెట్టి మీ అందరు సలహాయం అంటే కుదరదు కానీ ఒకళ్ళు ఇద్దరుతో సంప్రదించండి తొందరపడి మీరు ఒక్కడే నిర్ణయం తీసుకోవద్దు అది మీ పిల్లలు చదువులు అవ్వండి పెళ్లిళ్ళు అవ్వనండి వ్యాపారం అవ్వండి ఉద్యోగం అవ్వనండి మీ ఆత్మీయ జీవిత విషయం కానీ ఉపవాసం ఉండాలనుకుంటారండి మీరు నాలుగు రోజులు అది మీరు ఒక్కటే స్టార్ట్ చేయొద్దు ఎవరితో ఒక ముందు షేర్ చేయండి ఆశ గారు నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉండాలని దేవుడు ప్రేరేపిస్తున్నాడు నాకు మంచి సలహా ఇవ్వండి లేకపోతే కృపానంద గారు నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉండాలనుకుంటున్నాను నాకు నాకు ఎలా చేయాలి నాకు ఒక హెల్ప్ చేయండి ఒక్కరిద్దరితో మీరు షేర్ చేసుకుని తొందరపడి మీ సొంత నిర్ణయాలు ఒక్కలే
మీతో లాస్ట్ టైం కూడా అది మీ తర్వాత కూడా వెళ్ళకూడదు ఒక రూమర్స్ వస్తే ఎలా వెళ్తాయి అండి అక్కడి నుంచి అక్కడ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ అక్కడి నుంచి రాజుగారి నోట్ల నుంచి తాటి చెట్లు రాలేసి మీకు తెలుసు కదా కదా రాజుగారి నోట్ల నుంచి తాటి చెట్లు పట్టేసి మొత్తం ఊరంతా పోకారైపోయినట్ట ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే రాజుగారు మంత్రి గారు భోజ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఆ రోజు విశ్రాకులు కదండి విశ్రాకులు చిన్న చిన్న ఈనుకులు కూడా కదండి కొత్త ఈనుకుల రాజుగారి నోట్లో వెళ్ళిపోయింది అన్న మొత్తంతో పాటు రాజుగారు తుప్పలు వస్తారు ఏంటంటే ఏంటి మహారాజ్ అంటే అది నా నోట్ల నుంచి ఈనుకులు పడింది అన్నాడు అంటే రాజుగారు రాజుగారు నాటి నుంచి కళ్ళ పడింది అన్నాడు మంత్రి గారు సంగీత మంత్రి సంగీత వెళ్ళి రాజుగారి నోట్ల నుంచి ఇంత పెద్ద ముఖం వచ్చింది అన్నాడు అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాజుగారు అలా పెద్ద పెద్ద చిన్న ఈనుకులు ఎంత పెద్దంటే రాజుగారి నోట్ల నుంచి తాటి చెట్టు పడిందని ఆ ఊరంత చెప్పుకున్నారట పుకార్లు అలా ఉంటాయి పుకార్లు అలా ఉంటాయి కాబట్టి చేత ఏదైనా చెడ్డ సమాచారం లేకపోతే ఆ అనాథమైన సమాచారం మీతో ఎన్నై పోరా మీరు ఎవరు చెప్పదు చెడ్డ మాటలు ఇతరుల కోసం ప్రచారం చెయ్యకండి అలానే పాస్ గారు ఎవరు అమ్మాయిలు లేపు గెలిపడి అంటారు ఎందుకు అది మీరు ఇప్పుడు చెప్ప చెప్పే వరకు నాలుగు దొరక అనమాట చెప్పాను 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 ఏమిటి తెలుసా అలా పాస్ గారు అలా లేపిపడి ఎందుకు ఈ పని పేరు మాట్లాడు అందుకని ముసలము ఎత్తమైన ముసలమ్మ ముచ్చపంగా వద్దు మీతో ఎంతైతే ఎవరైనా మీ చెవులు అయితే వాళ్ళు చెప్పండి దయచేసి ఇలా విషయాలు అంత చెప్పకండి నా ఆత్మకు భంగం అవి నా ఆత్మకు భంగం ఈ మీరు ఇప్పుడు ఇసే పెద్ద గొప్ప సమాచారం ఇచ్చేసరికి సవాల్ పడకండి మీరు నన్ను ఎంత నష్టపరిచారు నాకు ఇలాంటి సమాచారం అక్కర్లేదు ఓకే తప్పు తప్పు చేసాడు తప్పు చేయండి ఈ గాక అలానే పాస్టర్ కోసం ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పడు కానీ అతను ఏం చేశాడు నాకు చెప్పదు చెడ్డ సమాచారం మీతో అంతం అయిపోవాలి ఓకే తర్వాత దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడికి ఇచ్చేది పెంచాలి ప్రతి ఆదివారం మీరు ఎంత ఇస్తున్నారో దాని మీద ఈ ఆదివారం పెరగాలి అది నాకు తెలియదు పది రూపాయలతో మీరు ప్రారంభించారేమో అది ఇరవై చేయండి లేకపోతే పదిహేను రూపాయలు చేయండి లేకపోతే యాభై రూపాయలు ఇస్తారు అనుకోండి అరవై చేయండి వంద చేయండి ప్రతి ఆదివారం మీరు వంద రూపాయలు ప్రారంభిస్తారు అనుకోండి దాని మీద ఇంటికి యాభై రూపాయలు పెట్టండి లేకపోతే పది రూపాయలు పెట్టండి నేను నా జీవితం నేను రక్షించబడి ఎనభై మూడులో రక్షించబడ్డానండి అప్పుడు నా కారు ఎంత తెలుసండి ఫైవ్ రూపీస్ ఐదు రూపాయలు కారు కేడు నా గొప్ప అనమాట దేవుడు కేదు ఎందుకంటే వంద రూపాయలు నా చేతిలో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు చాలా కష్టం నాకు నా మా నాన్నగారు నన్ను విడిచిపెట్టేశారు పోతుంది నన్నే కదా మా కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టేశారు ఆయన ఇంకొక వ్యక్తిని తెచ్చుకొని మా ఆరుగురు పిల్లలు మా మా తల్లితో మా అందరిని కూడా విడిచిపెట్టేశారు విడిచిపెట్టేసి ఏమన్నానంటే అదే వీధిలో ఇంట్లో ఇల్లు తీసుకొని అది ఇచ్చేప్పుడు రెవెన్యూస్ పెట్టి కూడా పనిచేశారు మా నాన్నగారు ఇక్కడ రెవెన్ దేవకి నందం గారు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఆయన తెలిసి నేను చెడ్డ చెప్పిన సంతోద్దు ఎవరైనా చెడ్డ ఉంటే భయపడాలని చెప్తున్నారు అమ్మ మా పిల్లలు ఎవరు చెప్పుకుంటారా అని భయపడాలని చెప్పుకుంటారు అనుకుంటారు మా నాన్నగారు ఇంకొక వ్యక్తిని తెచ్చుకొని మా కుటుంబాన్ని అన్యాయం చేశారు నేను రక్షించబడిన టైంకి నన్ను కసేశారు ఏ సపోర్ట్ నాకు ఇవ్వలేదు ఇంకొక అదే వీధిలో ఇంకొక ఇల్లు తీసుకొని ఇందులో మీరు వచ్చి తింటే తినండి లేకపోతే కొండాల చాలా ఘోరం ప్రశ్ని అయితే దేవుడు ప్రతి క్షణం నన్ను కాచి కాపాడుతూ రక్షిస్తూ వచ్చాడు అయితే చూడండి దేవుడు అప్పుడు నాకు నా పరిస్థితి చాలా పేద చాలా పెద్ద నేను నేను రక్షించబడేటప్పటికి ఐదు రూపాయలు నేను ప్రభుత్వ జీవనాన్ని ప్రారంభించాను ఓకే కొన్నాళ్ళ తర్వాత పది రూపాయలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టి ప్రభుత్వం ఓకే దశం భాగాలు అలాగే ఇస్తాం దశం భాగాలు తర్వాత కౌంట్ చేయొద్దు దశం భాగం కాకుండా మిగతాను తర్వాత తర్వాత ఒకసారి ఏమిటండి వంద రూపాయలు నాకు చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు దగ్గర ఏడుస్తున్నారు ప్రభు నా అవసరం ఎవరితో చెప్పండి ఎవరితో చెప్పండి నేను నా బంధువులతో కానీ నా ఫ్రెండ్స్తో కానీ నా అవసరం చెప్పండి కేవలం దేవుడితో చెప్తాను కాబట్టి ప్రభు నువ్వు నాకు ఇవ్వాలి ఎవరో రవీంద్రచారి గారు నాకు పూర్ణ చూచ్చారు మా చర్చకి ఇలాగా నేను మీ దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చా ఆయనకు దర్శనం కనిపించిందంట నా మొత్తం చూపించి దేవుడు అతను అతనికి వంద రూపాయలు అమ్మ చెప్పి అయితే ఆయన గోడి సాగల గారికి వంద రూపాయలు కవర్లో పెట్టి ఇది ఆ అబ్బాయి పేరు ఏంటంటే అతని పేరు షాలి మంచి ఎవరు చెప్పారు అతను నా పేరు రాసి ఇట్స్ ఫర్ యూ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆయన మరుసటి రోజు గోడి సాంగ్ గారు పిలిపించి షాలిని మీకు రవిచారి గారు ఇచ్చారని చెప్పించారు అందులో వంద రూపాయలు ఉంటారు వెంటనే వంద రూపాయలని పది పదవులు చేశారు చేసి ఒక పది రూపాయలు దశం భాగంగా ఒక పక్కన పెట్టుకున్నా ఎప్పుడు నా అలవాటు ఏంటంటే దశం భాగం ప్రభుత్వం ఇచ్చే కావాలి ఆ తర్వాత తొంభై రూపాయలు పట్టుకుని ఈ తొంభై రూపాయలు ఏడు కొనుక్కో లిస్ట్ రాసుకున్నారు అనిపించింది ఇంత కష్ట పరిస్థితి దేవుడు వంద రూపాయలు పంపించాడు కదా దశం భాగ
లేకపోతే డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు అన్ని రాసుకున్నా అండి అనుకున్న తర్వాత ఆ రోజు అంటే సండే సాటర్డే ఈవినింగ్ వచ్చి ఇచ్చారు సండే మార్నింగ్ ఒక జేబులు ఎనభై రూపాయలు పెట్టుకున్నాను ఇంకో జేబులు పది రూపాయలు పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని కాలుకు సమయానికి వెళ్తూ వెళ్తూ ఇందులో ఎనభై ఉన్నాయి ఇందులో ఇరవై ఉన్నాయి ఇందులో ఎనభై ఇందులో ఎనభై ఉన్నాయి ఎప్పుడు వారి గురితో రెండు నా మనసు నా ఐడియా నాకు ఇరవై నేను ఎనభై అన్నాను ఎనభై ఎనభై ఇరవై అన్నాను అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇలా తీసి ఇరవై రూపాయలు ఉంటే అంటే స్కామ్ రూపాయలు వేస్తారు అనమాట తిరిగి వచ్చి చూస్తుంది పది చేత వస్తుంది చేయను దేని రూపా నేను ఇరవై ఇస్తాను అంత అసలే పది రూపాయలు నేను దశపాకి నిక్ చేశాను మళ్ళీ స్పెషల్ కార్ పది రూపాయలు పెట్టాను నువ్వు ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ ఆరు రూపాయలు కొట్టేసాడు రూపా నా దగ్గర నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నా అంటే రూపాయలు నీకు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలనుకున్నాను ఎక్కువగా విత్తేవాడు ఎక్కువ పంట కోసాడు తక్కువగా విత్తేవాడు తక్కువ పంట కోసాడు నువ్వు ఇచ్చిన ఇరవై రూపాయలు నీకు ఇంకా రాబోయే రోజులు బోర్డ్ అవసరం రాబోతున్నాయి నీకు నీకు పంట ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి నీతో ఎక్కువ గుర్తించాను అన్నాడు అలా ఎనభై రూపాయలు విత్తిస్తాను నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు నాతో పాపంతికి విత్తించేశాడు ఇరవై రూపాయలు నా పైకి అని ఈ లిస్ట్ అంతా ఎంత ఉంది ఇరవై రూపాయలు వరకు కూడా కాదు అయితే నవ్వుకున్నాను నాడు ఈ సార్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ దేవుడు మా ఫ్రెండ్ అని నవ్వుకున్నాను పక్క పక్క నవ్వేశాను నాలుగు నేను నవ్వేసుకుంటాను గొప్ప అయ్యాను ఆ సాయంత్రం ఎవరో పిలిచి ఆరు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు హలో లూ అని అప్పుడు నేను సేవకుడికి కాదండి జస్ట్ బైబుల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ సేవకుడికి ఇవ్వడం వేరు ఒక బైబుల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్కి ఒక విశ్వాసకి ఇవ్వడం వేరు ఆరు వందల రూపాయలు నాకు ఇచ్చారు ఆరు వందలు కాదు ఇప్పుడు లక్షల్లో దేవుడు పంపిస్తాడు అవసరమైంది ఎప్పుడు కూడా నా బ్యాలెన్స్ ఉండవండి అవసరం పంపిస్తాడు అయితే తర్వాత అప్పుడు అప్పుడు వచ్చి దేవుడు వంద రూపాయలు ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకున్నాడు అప్పుడు అప్పుడు ఉంటాను కానీ రెగ్యులర్గా యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకున్నాను కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏంటంటే నా జేబులో రెండు వందల రూపాయలు ఒక వంద రూపాయలు ప్రాముఖ్యత ఇస్తాను ఒక రెండు చర్చెస్ లో మాట్లాడు రెండు చర్చలో వంద రూపాయలు అర్థం మొన్న ఒక వారం రోజులు అయింది హైదరాబాద్ లో ఎలాగే మీతో మాట్లాడుతూ మీతో మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను ఆదివారం నా చేతిలో వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే అందులో ఐదు వందల రూపాయలు పాలుగా వేయడం తీసుకోవడం నేను నిర్ణయించుకున్నాను అనమాట ఇంతే పెంచుతున్నా దేవుడికి ఇచ్చేది పెంచాలి కాబట్టి ఆదివారం నాడు నేను నా చేతిలో వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే వంద రూపాయలు ప్రభుత్వ కానుక ఇద్దాను ఐదు వందల రూపాయలు ప్రభుత్వ కానుక ఇద్దాను అన్న మసలించుకున్న వాళ్ళతో ఎవరైనా తెలుసండి బహుశా ఈ ఆశ తీరాలంటే ఒక సంవత్సరం పట్టు వస్తాను అద్భుతం ఏంటంటే దేవుడు దేవుడు పౌరుష భాషం కదా దేవుడు కదండి అంటే నేను నీతో నీ చేతిని ఐదు వందల రూపాయలు కానుకేసే విధంగా బలపరచడానికి నాకు సంవత్సరం పడుతుందా అనుకున్నాడేమో ఆ రోజు ఒకటి గురించి నాకు వెయ్యి రూపాయలు కానుకిచ్చారు అసలు వాళ్ళు పిల్లల సంవత్సరం లేదు నేను ఎలా సంవత్సరం లేదు వెయ్యి రూపాయలు కానుకిచ్చేసరికి ప్రభా యుర్ గ్రేట్ నువ్వు అసలు మాట పడేవాడు కాదు మళ్ళీ తక్కువగా అంచనా ఏమిటో ఇష్టపడవు నాకు సంవత్సరం పడుతుంది అనుకున్నాను కానీ ఈ ఒక్క రోజు కూడా దాటుకున్నా నా చేతిలో బలపరచాల్సి ఐదు వందల రూపాయలు కానుకే సార్ అలాగే నేను ఇక్కడ నుండి నా చేతిలో దేవుడు వెయ్యి రూపాయలు ఆదివారం కానీ వస్తే ఖచ్చితంగా ఐదు వందల రూపాయలు ప్రభు సంధులో కానిపోయడానికి ఇష్టపడుతున్నా ఎందుకంటే నేను నా ఆశ నేను పెంచుకుంటే పోతున్నాను పెంచుకుని ఒక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా సరే నా చేతిలో కనీసం పదిహేను వందల రూపాయలు ఉంటే లేదా రెండు వేల రూపాయలు ఉంటే అంత వెయ్యి రూపాయలు అది చిన్న చర్చ కానీ పెద్ద చర్చ ఇంకో గొడవ చేశాను మరి పల్లెటూరు చర్చ కడితే పది రూపాయలు కానుకేస్తాం పెద్ద పెద్ద చర్చలు కడితే వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు కానుకేస్తాం అది చాలా బ్యాడ్ మీరు సంఘాన్ని చూసి గోడలు చూసి కాలు వేయరు అది దేవుని కార్యక్రమం ఈ చిన్న పాస్టర్ గారికి అసలు ఎక్కువ అవసరం కదండి మీరు స్థిరంగా ఉండండి మీరు మనుషులు బట్టి ఉంగరాలు పెట్టుకున్నాడు బట్టి కార్లో వచ్చినాడు బట్టి పట్టు చీరలు కట్టుకున్నాడు బట్టి సూట్ వేసుకున్నాడు బట్టి మీ మైండ్ మారకూడదు మీరు దేవుని కోసం జీవం గల దేవుని కోసం బ్రతుకుతున్నారు మీ అలవాట్లు మారకూడదు మనుషులు బట్టి మీ అలవాట్లు మార్చుకోకండి దేవుల్లో స్థిరంగా ఉన్నాం ఓకే రైట్ కాబట్టి దేవుని కోసం మీరు ఇచ్చేది టెన్సా రేపు ఆదివారం లాస్ట్ సండే మీరు ఎంత వేశారు రెగ్యులర్ గా మీ పిల్లలకు ఎంత వేసిస్తున్నారు మా పిల్లలకి నేను ఏం చేస్తే దర్శ బాబు దర్శని ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరికి ఇద్దరు పది వేసుకుంటే ఇప్పుడు కాయిన్స్ ఇవ్వాలి కాయిన్స్ చెప్తే ఇవ్వం చిల్లర్ కాసులు మన పిల్లల చేతికి ఇవ్వకూడదు బహుశా పది రూపాయలు కాయిన్స్ అయినా సేవ ఇవ్వకూడదు పది రూపాయలు కాయిన్స్ ఇచ్చేసి నోట్ తీసుకుంటే అప్పుడు మీకు పది రూపాయలు ఒక మీద కాయిన్స్ ఏమంటే షాప్ లో ఇచ్చేసి నోట్లు తీసుకోండి నోట్లు ప్రభు కోసం ఇవ్వడానికి నేర్చుకోండి నోట్లు అయినా సరే పది రూపాయలు త
నోట్లంతా కరెన్సీ నోట్లు కాయిన్స్ అయ్యాయి పిచ్చి మాత్రం ఏంటి మీరు ఇక్కడ కొట్టే కదా కాయిన్స్ అంటారు ఇంట్రెస్ట్ మీరు ఎదుర్కొన్నారు ఆదివారం వస్తే మాకు ఎంత డిమాండ్ తెలుసా మమ్మల్ని వెతుక్కుంటారు అసలు క్రైస్తవులందరూ మా కోసం ఎగబడతారు షాపుల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మా మమ్మల్ని కోరుకుంటారు తెలుసా అసలు కాలుతులు పెట్టుకున్న మేము తప్ప మీరే ఒక ఎక్కడ ఉంటారు మీరు అది కాయిన్స్ నోట్లు దొరకలేట మాకు ఎంత డిమాండ్ తెలుసా సండే వచ్చేసరికి ఏంటి మమ్మల్ని చెప్తూ చూస్తున్నారు అన్నమాట కాబట్టి ఆ కాయిన్స్ దానికి గర్వాలు చాలా మనం కాయిన్స్ మన పిల్లలు చెప్పుకోవద్దు అమ్మా ఎవరికైనా అవకాశం లేని వాళ్ళ కోసం చెప్పట్లేదు అవకాశం ఉండేవాడి కోసం చెప్తున్నా అమ్మో ఇలాగే చర్చకి రావడం మానే విదగ్గడం ప్రభు మీ పాదుకుల కోసం రావట్లేదు మీ మీ చేతులు బలపరచడానికి చెప్తున్నాను అంతే మీ చేతులు బలపరచడానికి చెప్తున్నాను మీరు కానుకలు ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే అమ్మో బాగుంది రావడం మానే వద్దమ్మా ఇవ్వకపోతే దేవుడు ఆయనే ఇచ్చాడు ఆయన జీవితం ఇచ్చేశాడు ఆయన తన సొంత కుమారుడిని అప్పగించడానికి వెళితే ఇక ఆయన మన దగ్గర అప్పగించినవాడు సమస్తం మనకి ఎందుకు ఇవ్వడం ఇస్తాడు కానీ మీతో విత్తనాలు తీస్తున్నాడు ఆయన మీరు ఓకే లాస్ట్ వీక్ వరకు మీరు ఐదు రూపాయలు కాలించారంటే ఈ వారం పది రూపాయలు చేయండి దాన్ని ఇరవై చేయండి ముప్పై చెప్పండి కొంచెం మీ స్థాయి పెంచండి అలాగే మనుషులు కూడా ఇచ్చి పెంచండి మీ ఇంటి గోర్కా వాడు వస్తాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు అడుగుతాడు ఇంకో రెండు రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి ఆయన ఎంత సంతోషపడతాడు ఇంకొక ఐదు రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి ఎంత సంతోషపడు చూడండి ఆ మొత్తంలో సంతోషం చూడండి ఐదు రూపాయలు మనకు లెక్కే కాదు గోర్కా వాడు చాలా ఎక్కువ ఆ గోర్కా వాడికి ఐదు రూపాయలు చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే వాడి దేశంలో చాలా ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి కనుక ఇతరులకి చేతి కూడా పెంచండి మా అమ్మగారికి ప్రతి వారం ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తా ఉంటాను నేను అమ్మ అమ్మకి నా భార్య చెప్పాలి మెస్సి అమ్మకి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా లేకపోతే నా పర్సులో ఎంత ఉన్నా సరే అమ్మకి మాత్రం వంద రూపాయలు ఇచ్చాయి ఎందుకంటే అమ్మ ఎవరిని అడగదు ఎందుకంటే మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారు పెన్షన్ ఇవ్వలే ఆ ఇంటి కావడికి ఇచ్చేస్తారు ఆవిడే పెన్షన్ అనిపించి అనిపించి ఆవిడ చనిపోయింది మా నాన్నగారు చనిపోయింది మా నాన్న మా అమ్మగారికి ఏమి ఇవ్వలేదు అయితే మా అమ్మగారికి నేను ఉన్నాను మా అన్నయ్య ఉన్నాడు మా పిల్ల తమ్ముడు ఉన్నాడు మేము అందరూ ఉన్నాం కాబట్టి అమ్మ అమ్మ వస్తే అమ్మ ఏం ఆటం చేయదు ఫ్రిజ్ లో ఏం కాటం తీసుకుని తిరిగి ఆ వండిన పిల్ల ఏం కావచ్చు చేసుకుని తిరిగి ఎందుకంటే బిస్కెట్ ఏదో తినాలనిసి ఉంటుంది ఒక చాక్లెట్ తినాలనిసి ఉంటుంది ఒక బిస్కెట్ తినాలనిసి ఉంటుంది ఆ అన్నం ఎప్పుడు తినలేదు కాబట్టి అమ్మకి ఏదైనా ఉంటే చేసుకుని తాగండి కాఫీ హార్లిక్స్ తను ఇష్టం అమ్మని ఆటంక పరిస్థితి మేసి ఇంట్లో ఏమి తక్కువ చేయండి అమ్మ వచ్చి ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతుందని కోర్ దయచేసి ఎందుకంటే అమ్మ చాలా కష్టాలు పడింది అమ్మని హ్యాపీగా ఉండదు అని నా భార్య పతి వారు కూడా ఎందుకంటే భార్య సహకరించకపోతే తల్లులు చూడలేదు కాబట్టి భార్య సహకరించకపోతే అమ్మదు అనమాట కాబట్టి నా భార్య పతి వారు కుట్టాలి దయచేసి అమ్మ సాయం చేయి వంద రూపాయలు నేనే మా అమ్మగారికి నా భార్య చేతి ఇప్పిస్తాను అనమాట అండ్ నా భార్య కొంచెం గరాబా అమ్మ నేను ఇస్తాను అతగారు ఇందాన్ని అది తను ఇస్తే గొప్పగా ఉంటుంది వారికి నేను ఇచ్చిస్తా మీరే ఇచ్చిస్తారు మీ అమ్మగారి దగ్గర మీరే మార్పులు కొట్టేస్తారు మీ అమ్మగారికి నేను అంటే ఇష్టం లేదు కానీ సరే నువ్వే ఇచ్చేవాడు అదే కూడా ఉంటుంది సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్ ఆడాలి కాబట్టి ఆ ఏదైనా కొన్నా వస్తువు కొన్నా నా బాధ్యత తెప్పిస్తాను వెంటనే నేను ఇచ్చిస్తే మా అమ్మగారు సంతోషపడతారు ఓ ముద్దులాడేస్తారు కానీ నేను ఇవ్వను అంటా ఎందుకంటే ఆ క్రెడిట్ నా భార్యకి నాకాలి వాళ్ళిద్దరు సౌకర్యంగా మరి సమాధానంగా ఉంటారు నా బాధ కాబట్టి ఇతరులకి ఇచ్చేది మీ తల్లిదండ్రులకి ఇచ్చేది కూడా పెంచాలి మీ తల్లిదండ్రులకి ఎవరి మంత్ ఏదో ఇస్తారనుకోండి పెంచండి ప్రతి సంవత్సరం మీ తల్లిదండ్రులు బట్టలు కొంటారా ఒక ఈసారి బట్టలతో పాటు మీకు వంద రూపాయలు చేతిలో పెట్టండి ప్రతి ఇంకేదో చేయండి గోర్కా వాడ దగ్గర నుంచి తల్లిదండ్రుల వరకు అందరికీ అతను దేవుడికి ఇచ్చేది పెంచండి ఎందుకంటే దేవుడు మీకు అధికమైన పంటలు ఇవ్వబోతున్నాడు అలలుయా అసలు సంగతి అయితే ఎక్కువగా విద్యవారు ఎక్కువ పంట కోస్తారు తక్కువగా విద్య వారు తక్కువ పంట కోస్తారు మీరు ఎక్కువ పంట పోయాలని దేవుడు ఉద్దేశం తర్వాత దేవుడు అనుగ్రహించిన తలాతులు పాట ఇవ్వకూడదు అంటే దేవుడు ఇది ప్రసంగం కాదండి దేవుడు మీ దగ్గర నుంచి కోరుతున్న విషయాలు ఈ పాతిక విషయాలు నేను వైజాగ్ లో మొదలుపెట్టి ఈ చాపలు వచ్చేంత వరకు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు దేవుడు చెప్తుంటే నా న్యూస్ పేపర్ మీద రాసుకున్నాను ఆ పేపర్ లేదు న్యూస్ పేపర్ మీద రాసుకున్నాను నేను మీకు నేను చెప్తున్నాను మీరు చదువుతున్నాను ఇక్కడ అయితే చూడండి దేవుడు మీకు ఏం తర్వాత ఇచ్చాడు పాటలు పాడమా సాక్ష్యం చెప్పడా బొమ్మలు వేయడమా సంథింగ్ మ్యూజిక్ లేకపోతే కవితల సంథింగ్ ఏదో మీరు గుడ్లు అలిగులు ఏది ఎన్ని తర్వాత వెళ్ళి ఎన్ని టాలెంట్ అది బయటకు తీయండి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్స్ ఏదో అది ప్రభు కోసం వాడండి ఆ పాత
ఏంటి భాషల అర్థాలు అర్థాలు చెప్పే శక్తి మరి అనేక అద్భుతాలు చేసే శక్తి చాలా ఉన్నాయి కుంభవరాలు అది దేవుడు ఇస్తాడు ఫ్రీ చేస్తాడు మీరు అపేక్షించమంటాడు తర్వాత ఇది ఎందుకు చెప్పాడో నాకు తెలియదు వ్యసనాలు చెట్ట అలవాట్లు ఉన్నాయి ఎవరికైనా సిగరెట్లు సినిమాలు తాగులు గంజాయి ఖైని బూత్ పిక్చర్స్ బూత్ బొమ్మలను పుస్తకాలు చదవడం సినిమా వారపత్రికలు చదవడం సినిమా కబులు చూడడం సీరియల్ చూడడం ఇలాంటి చెడ్డ అలవాట్లు చెడ్డ వ్యసనాలు అంటే మానేయమని ప్రభు అడుగుతున్నాడు ఏడు మా చర్చలో ఆడపడే ఎవరు లేరండి పోనీ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా వాళ్ళతో చెప్పండి పోని మీ బంధువులు ఎవరైనా వాళ్ళతో చెప్పండి దేవుడు అడుగుతున్నాడు పరిశుద్ధమైన సంఘం కోరుకుంటాడు మీ దేవుడు ఏ మగవాడు నేను పరిశుద్ధుడు కనుక మీరు పరిశుద్ధులై ఎక్కడ అన్ని విషయాల్లో పరిశుద్ధంగా ఉంటాయి అన్ని విషయాల్లో మీ మాటలో మీ చూపులో మీ కోరికలో మీ క్రియలో మీ ప్రవర్తనలో మీ బ్రతుకంతో మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండమని ప్రబోడుతున్నాడు తర్వాత కుటుంబంలో అనురాగాలు ఆప్యాయతలు అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాడు కుటుంబంలో అనురాగాలు ఆప్యాయతలు అభివృద్ధి చేసుకుంది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు అంత పెద్దోడే తర్వాతండి ఇక ఆయన పోపద దేవుడు మళ్ళీ కలుపుకోమంటాడు రండి మళ్ళీ భోజనాలు పెంచుకోండి మళ్ళీ అందరూ కలిసి ఒక ఎక్స్కర్షన్ వెళ్ళండి ఒక పిక్నిక్ వెళ్ళండి ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుకోండి మీ కుటుంబం మీ భార్య మీ భర్త లేదా భార్య భార్య భర్త ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు కలిపి జస్ట్ ఎక్కడో అందరికి వెళ్ళండి చిన్న సంతాగా ఒక వైజాగ్ అండి మొన్న మిమ్మల్ని వైజాగ్ లో ఒక ఆ బీచ్ కానీ నేను తిప్తాను నా సంతోషంతో ఎవరు మీ కుటుంబ పిల్లలు మీ పిల్లలతో మీరు ఆడుకోవడం మానసా చాలా కాలమే రండి మీ పిల్లలతో ఆడుకోండి కుటుంబంలో అనురాగాలు ఆప్యాయతలు అభివృద్ధి చేసుకోమని దేవుడు కుటుంబంలో ఆ సంబంధ పత్రాలు వేయాలి పటిష్టం చేసుకున్నాడు తండ్రి వస్తాడు పిల్లలు పేరు మర్చిపోతాడు ఆ పెద్దోడు చిన్నోడు తప్ప ఆ పెద్దోడు పేరు ఏంటో చిన్నోడు పేరు ఏంటో తెలియదు అలాంటి ప్రదేశంలో పట్టుకోయాం మనం ఎవరు వాళ్ళతో ఆడుకుంటాం వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటాం భార్య పాత శత్రులు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఎన్ని రోజులు అయిపోయిందో భార్య పాల భార్యని భర్తి పాల పాల భర్తని భార్య భర్తలు కూర్చొని కుటుంబం కోసం మాట్లాడుకుని లేకపోతే పాత రోజులు జ్ఞాపకం చేసుకునే టైం ఎప్పుడు కూడా లేదు పోయింది కదా ఒకసారి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ఒక అడగంటే ఎక్కడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళిపోయి ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నీతో మాట్లాడుకునే అవకాశం వచ్చింది సరే నా వల్ల నీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా నేను ఏమైనా మార్చుకోవాలా సరే నేను అంటే నీకు ఇష్టమైన మళ్ళీ అడగండి కొత్తగా భార్య భర్త భర్త భార్య ఏమైనా అడగాలంటే నేనంటే నీకు ఇష్టమైన అడగండి సిగ్గుపడుతూ ఇష్టమేనంటే అంట ఎంత ఇష్టం అని అడగండి ఓట్ ఇష్టం అంటే అలా ఊరికే పాత్రే అనేది కొత్తగా ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా కదా ఇదే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పండి భార్యతో భర్త భర్తతో భార్య చెప్పలేకపోతే ఎస్ఎంఎస్ కొట్టండి లేకపోతే ఫోన్లో వాడతాడు ఒక గది ఇద్దరు ప్రతి ఇంట్లో నేను ఫోన్లు ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు కాబట్టి ఒకరి ఆ గదిలో ఆ ఫోన్ చేసి ఏమండి మీరు అంటే నాకు ఇష్టం అండి ఎవరికి వంట నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లవ్ యూ అని చెప్పండి నేను అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పకపోతే తెలియదు చెప్పండి ఎలా కావాలంటే ఒకసారి పాత అనుభవాలు పాత అప్యాయతలు పాత అనుబంధాలు అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఉద్యోగం చేయమంటున్నాడు దేవుడు కుటుంబం ఒక యూనిట్ ఆ యూనిట్ కోసం దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఇంతవరకు మనం దేవుని వాక్యే మాట్లాడుకోలేదనుకున్నా కానీ ఇవన్నీ దేవుని వాక్యాలు దేవుడు దేవుడి మనసు మీతో చెప్పారు దేవుని ఉద్దేశం మీతో చెప్పారు దేవుని ఆశ మీతో చెప్పారు ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో మీలో జరగాల్సిన మార్పులు దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు దేవుని అక్కడ ఉంది దేవుని అవసరం ఉంది మన అవసరాలు ఎందుకు తీరుస్తున్నాడు దేవుడు అండి దేవుని అవసరాలు మనం తీర్చుకుందాం మన కోసమే అవన్నీ కూడా అవన్నీ మన కోసమే మనల్ని దేవుడు ఉన్నతమైన స్థాయిలో చూడాలనుకుంటున్నాడు తన స్వరూపాన్ని మనలో చెక్కాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి దేవుని ఆశను మనం తీరుతాం దగ్గర ఇంకొక ముగించిస్తాం Okay.